अच्छा वैसे ये साई कौन है कौन वो तुम्हें कहा मिला मिला होता तो आपसे क्यों पूछते कि वो कौन है भिकारी खुद को फकीर समझता है और कुछ लोग हैं जो उसके अंधभक्त बने फिरते हैं और जिसका काम केवल शिरडी में अराजकता पोषित करना है हरिओम लेकिन तुमने साई के बारे में कहा सुना लोगों से मैंने देखा कैसे वो एक दूसरे से मिलते समय ओम साई राम कहते हैं और तो और एक बंदर से भी मिली थी वो भी साई के बारे में बात कर रहा था और? और बंदर भी इंसान ही था बस बंदर जैसा जंगली और बदतमीज बहुत ही घमंडी और बदतमीज लड़की थी साई, आज आपने मुझे जानबूझकर गणपति मंदिर भेजा था ना ताकि मैं उस घमंडी लड़की को रोककर उस चिड़िया की जान बचा सकू प्रहलाद भगवान को याद करने से कुछ अच्छा ही होता है इसीलिए तो कहते हैं अपने मन में हमेशा मालिक को रखना चाहिए काश ये बात वो लड़की समझ पाती लगता है बंबई से आई है पता नहीं किस बात का घमंड है उसे ऐसे अमीर लोगों का आना जाना तो लगा रहता है हमारे यहाँ उसकी बातों से लग रहा था कि पढ़ी लिखी है लेकिन क्या फायदा इसे पढ़ने का जब तमीज और मानवता दोनों ही नहीं है उसमें उसके अंदर कुछ भावनाएं नहीं है मेरे हाथ थक गए हैं। क्या तुम मट्ठे को फेंक दोगे हाँ सही इतने बड़े हो गए हो फिर भी मत्ती चलाना नहीं आता साई कभी सीखा ही नहीं है तो कैसे आएगा ठीक कहा तुमने बिना सीखे बिना जाने किया काम अक्सर गलत हो जाता है उसी तरह किसी को बिना जाने बनाए धारणा अक्सर गलत निकल सकती है किसी को देखकर नतीजे पर नहीं जा सकते कि वो अच्छा है या बुरा मैं आपकी बात समझ रहा हूँ साई लेकिन कुछ लोग दिल से ही बुरे होते हैं आप मिलेंगे तो समझेंगे कि मैं क्या और क्यों कह रहा हूँ अल्लाह मालिक प्रहलाद अब तुम्हें घर जाना चाहिए तुम्हारे घर वाले राह दिखते होंगे जी साई लेकिन आपको शाम को आना है वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा कौन था वो शिरडी का था अभी तेरे सामने लाता हूं और उसे दंडित करता हूं मैं आपको क्या लगता है ये मैं नहीं करवा सकता था ये तो सोनाली ने उसे माफ कर दिया वरना उस बदतमीज के घर में आज मातम हो रहा होता मुझे लगता है सजा देने वाले से ज्यादा ताकत उसमें है जो माफ करता है वाह जाने दो ये हम किन बातों में फंस गए देखिए ऐसा ही होता है जब भी उस फकीर का नाम लेते हैं तो ऐसा ही होता है बातें कहां से कहां पहुंच जाती है <laughs> एक बात कहो फकीर और उसके अंदर के बारे अब आप तो बंद करिए उसका प्रशस्ति का 
तक क्षमा कीजिए वैसे सोनाली बेटी क्या पढ़ती है साइंस विज्ञान <laughs> सिर्फ साइंस नहीं कुल करनी अंकल मैं तो क्या क्या कह के पुकारा तुमने अभी मुझे अंकल इंग्लिश में काका को अंकल कहते हैं पापा इतना बिजी रहते हैं कि उन्हें याद ही नहीं रहता मैं साइंस पढ़ रही हूँ पर सिर्फ साइंस नहीं मैं तो क्या फर्क पड़ता है ये कुछ भी पढ़े करना तो इसे हमारा खानदानी बिजनेस ही है हमारा तो मन है हमारा दिमाग वही लंदन में इसके साथ हमारा घर जमाए बन कर रहे और दोनों मिलकर वहां पर हमारे लंदन के बिजनेस को संभालें और मैंने जो यहां नाम कमाया है उसका प्रचार प्रसार विलायत में करें हम ये किन बातों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं कुछ काम की बातें कर लें हाँ पापा आप बिजनेस की बातें करिए मैं आती वॉशरूम कहा रुक्मिणी इसे अंदर ले जाओ जाओ बेटी जब कहा था तो सुबह से क्या हुआ थोड़ा परेशान लग रहा है हाँ ही मन खराब है आज सुबह मैं गणपति मंदिर गया था ना वहां रास्ते में एक पागल लड़की मिल गई चिड़िया मार रही थी अपने बंदूक से क्या कर रही हो तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को कहा था ना एक बंदर मिला था ये तो है कम से कम बंदर मासूम पंछियों को तो नहीं मारते लाद वो हमारी अतिथि है मर्यादा का स्मरण रहे वैसे भी शिकार करना तो ऊंचे लोगों का खानदानी लोगों का शौक होता है भाई जामन ये किसके लिए है आज प्रहलाद का जन्मदिन है तो सोचा उसे ऐसी तस्वीर भेंट करूं जिससे उसका मन खुश हो जाए ये लो साई चाय भी आ गई <laughs> अभी तो चाय भी है कुलकर्णी जी 
बार बार चाय पीना हमारे लिए मतलब वक्त की बर्बादी है काम की बातों में रुकावट है सीधा काम की बात पर आते हैं आपने हमें सरकारी सौ एकड़ जमीन दिलाने का वादा किया है कॉटन मिल के लिए हरिओम हरिओम प्रभाकर जी कुलकर्णी सरकार का वादा अटल है कुलकर्णी सरकार ने वचन दिया कुलकर्णी सरकार ने कह दिया मतलब कर दिया पालिका के सदस्य के रूप में चुना गया है मुझे सौ तो एकड़ क्या दो सौ एकड़ जमीन ले लीजिए एक नहीं दो दो मिल लगवाइए वहां पर अरे ओम <laughs> आप पहले सौ एकड़ तो दिलाइए बाकी बात में देखेंगे हाँ हाँ देखेंगे देखेंगे अवश्य देखेंगे यदि आपको आपका वचन स्मरण है तो स्मरण ना होता या उसे पूरा करने की मंशा ना होती तो मुझ जैसा व्यक्ति यहाँ पर अपना कीमती समय बर्बाद करने नहीं आता <laughs> आप अपना वचन पूरा कीजिए उसके साथ साथ हम अपना वादा भी पूरा करेंगे बाकी जो औपचारिकता है वो कुछ दिनों में पूरी होती रहेगी कुछ दिन और कितने दिन मैं बहुत ज्यादा समय यहाँ पे नहीं बिता पाऊंगा बल्कि मैं तो सोच रहा था कि कल सुबह ही लौट जाऊंगा देखिए प्रभाकर जी जिन घरों की नींव शीघ्रता में बनती है वो घर हमेशा कच्चे रहते हैं मजबूत नहीं बनते ये जो कार्य है ना इससे हमारे जीवन में सामाजिक परिस्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आएगा समझे इसलिए ये सौदा शीघ्रता में करना उचित नहीं है मेरा बेटा जो सोचता है वैसा कोई सोच नहीं सकता लोग तुम्हें ऐसे ही भगवान नहीं कहते हैं मैं तो एक फकीर हूं और आपका बेटा उससे ज्यादा और कुछ नहीं मेरे ताई, कितनी गर्मी है यहाँ ना पिछली है ना पंखे लोग कैसे रहते हैं बस एक दिन की बात और है सोनाली कल तो हम जा ही रहे नहीं हम कल नहीं जाएंगे मतलब हम आज ही जा रहे हैं है ना नहीं सोनाली हमें थोड़े दिन और रुकना पड़ेगा नहीं पापा मैं यहाँ और नहीं रुक सकती हूँ जिद मत करो सोनाली हमें यहाँ पे कुछ काम है और क्या पापा आपको सब अपना काम ही दिखता है हर बार मेरी तकलीफ का क्या तुम्हें क्या तकलीफ है सोनाली क्या परेशानी है मुझे बताओ मैं सब दूर करूंगा लेकिन हमें यहाँ रुकना पड़ेगा मेरी परेशानी ये है कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे मैं नहीं रह सकती हूँ यहाँ आप यहाँ रुक काम कीजिए मैं बॉम्बे जाती हूँ बस सोनाली बहुत हुआ हर जिद पूरी करता हूं हमेशा किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरी बात मानने से इनकार करने लगो आप मेरी बात तभी मानते जब आपको भी उसमें सहूलियत हो वरना आपकी मन की करते और मुझ पर अपने फैसले धोपते आपने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की है कि मुझे क्या चाहिए सोनाली इन सब बातों में सिर्फ समय ही बर्बाद होगा तुम अभी भी नादान हो इसलिए समझती नहीं हो पैसों के बिना यह दुनिया कुछ नहीं ये रिश्ते कुछ नहीं जो अंग्रेज हिंदुस्तानियों को अपने पास तक नहीं भटकने देते तुम उनके बीच में रहती हो उनकी राजधानी लंदन में जाके रहना चाहती हो क्योंकि मैंने अपने काम से इतना नाम कमाया है मेरे लिए मेरा काम ही सबसे इंपॉर्टेंट है और मैं तुम्हें ऐसी कोई भी बेवकूफी नहीं करने दे सकता जिससे मेरा कमाया हुआ नाम मैं बर्बाद होने दू तुम्हें रुकना ही पड़ेगा लेकिन क्यों वो भी तुम्हें जल्द पता चल जाएगा शाली सोनाली की जरूरत का जो भी सामान है इसे बंबई में जिस भी सुख सुविधा की आदत है इसको भेजकर नगर से मंगवा लो 
ताकि इसे यहाँ पे कुछ दिन और रहने में परेशानी ना हो आज बहुत गर्मी है हाँ उमस भी बहुत है और हवा भी नहीं चल रही सही बात अरे वाह ठंडा है ना एक तो गर्मी ऊपर से ससुर जी ने अंग्रेजों की देखा देखी सब जगह मोमबत्तियां लगा दी सब लोग परेशान हो रहे हैं आइए आइए प्रभाकर जी आइए हरिओ हरिओ बताइए कैसे लगी ये अंग्रेजी सजावट <laughs> हमें तो ऐसा ही रहन सहन पसंद है किंतु तो मैंने तो कुछ विपरीत ही सुना था कुलकर्णी जी ये आपको वेस्टर्न कल्चर से परहेज है पश्चिमी सभ्यता से <laughs> अरे कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं <laughs> लेकिन देखिए क्या है किसी भी प्रकार की अति से मुझे बहुत परहेज है जीवन में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है प्रभाकर जी मतलब संस्कार और सुविधाएं इसका संतुलन बना के मैं चलता हूँ हरिओम <laughs> हमारे यहाँ जैसा त्योहार जैसा समारंभ वैसी सजावट होती है हरिओम <laughs> किंतु जिसके जन्म दिवस के लिए ये सब सजावट की है वो जनाब है कहा मेरे रास्ते में मत आना तुम तो मेरे रास्ते में नहीं मेरे घर में घुस आई हो मर्यादा का स्मरण रहे यही कहा था ना तुम्हारे आजुबा ने प्रहलाद आप ही बहुत ले प्रहलाद जी धन्यवाद कैसी लगी अंग्रेजी सजावट अच्छी है <laughs> है ना देख मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ तुम्हारे जन्मदिन पर ये लाया हूँ साहब ये देखो बम्बई से मंगवाया है तुम्हारे लिए हरिओम <laughs> और ये खास मैंने मंगवाया है लंदन से <laughs> क्या जज रहे हो <laughs> इसकी क्या जरूरत थी आजोबा जरूरत है कुलकर्णी सरकार के पोते का जन्मदिन है सभी को याद रहेगा हमेशा के लिए उत्साह हरिओम है ना अच्छा लग रहा है <laughs> पहले इतनी गर्मी है और ये अरे अंग्रेजों को देखा नहीं है तुमने हर मौसम में इतने लंबे लंबे कोट पहने रहते हैं वो लोग <laughs> इस कुर्ते पे ओवर कोट तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और रात को धूप का चश्मा क्या ही कहना इतने अंग्रेज तो अंग्रेज भी नहीं हो सकते है ना पापा <laughs> अरे बेटी नहीं नहीं बस मैंने कैसा दिख रहा है इसके लिए पहना था बाद में पहने गई हाँ निकाल निकाल हाँ <laughs> जा निकल जा तोहफा कैसा लगा धन्यवाद आजोबा लेकिन जरूरत नहीं थी हम जैसे है अच्छे तो है 
और शिरडी में ऐसा कोट तो कभी काम नहीं आएगा ये कोट मैंने तुम्हें क्यों पहनाया था ये तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चलेगा आज तुम्हारा जन्मदिन है चलो खाना तैयार है सबसे पहले तुम खाओगे अजूबा मैंने आज साई को भी बुलाया है और मैंने उनसे कहा है कि जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं कुलकर्णी जी ये साई वही फकीर है ना जिसके बारे में आपने कहा था कि आपने उसे भी इनवाइट किया है मैं भरा उसे क्यों बुलाऊंगा कभी नहीं मुझे बात करनी है तुमसे आओ चलता हूं भाई साहब कहा जा रहे हो साई आज प्रहलाद का जन्मदिन है रुको साई तुम कुलकर्णी सरकार के घर जाओगे नहीं तुम प्रहलाद को तोहफा कल दे देना जब वो यहाँ आएगा बात तोहफे की नहीं है भाई समा उसने मुझे बुलाया है साई तुम भी जानते हो कि वहाँ क्या होगा जब कुलकर्णी सरकार तुम्हें देखेंगे भाई साहब कोई हमें कुछ भी थे जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते वो हमारा कैसे हो सकता है फिर वो सम्मान हो या अपमान और मेरे लिए कुलकर्णी सरकार के बर्ताव से ज्यादा प्रहलाद की खुशी जरूरी है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos